പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇ വി എസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറയാമോ ആ ജലത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അതിനനുയോജ്യമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു വിവിധ ജീവികളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് പതിനൊന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു ആൽമുത്തശ്ശിയുടെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ആൽമുത്തശ്ശി എന്താണ് പറയുന്നത് ആൽമരവും മണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് അല്ലെ മുത്തശ്ശി എന്താണ് ആൽമുത്തശ്ശി എന്താണ് പറയുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശി പറയുകയാണ് ആ ഞാനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും വസിക്കുന്നത് ആൽമുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മണ്ണ് ചോദിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽമരത്തിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയാമോ ആൽമരത്തിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് കാണുന്നത് ആ ശരിയാണ് മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നു മണ്ണിൽ ആരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാറകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ പാമ്പ് പുല്ല് അല്ലെ തവള അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഒന്ന് കുറിക്കണേ എന്തൊക്കെയാ കുറിക്കുന്നത് ആൽമരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളേതെല്ലാം മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളേതെല്ലാം ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ആ ശരി നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലേ സസ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ജീവികൾ മാത്രം പോരാ സസ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി ഈ ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഈ ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ശുദ്ധവായു കിട്ടും ആഹാരം ലഭിക്കും പിന്നെ അവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടും അല്ലെ ആ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടും അതായത് വാസസ്ഥലം ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം ആൽമരം കൊണ്ട് ജീവികൾക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സസ്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് സസ്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരേ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും എന്താണ് ഒരേ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇനി സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ആ എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് വായുവും ജലവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ഇല്ല അല്ലെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായു മണ്ണ് ജലം സൂര്യപ്രകാശം ഇവയെല്ലാം അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവനില്ല അവർക്ക് ജീവൻ അവയ്ക്ക് ജീവനില്ല വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം തുടങ്ങിയവ അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ഇവ ജീവനുള്ളവയെല്ലാം ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം 
ജീവനുള്ളവയെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു അജീവീയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ് വായു ജലം മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് വായു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഇല്ല അല്ലേ ശരി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ജലം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജലം കൂടിയേ തീരൂ അല്ലെ അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശവും ജലവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അജീവീയ ഘടകങ്ങളായ വായു സൂര്യപ്രകാശം ജലം മണ്ണ് ഇവയെല്ലാം വേണ്ടേ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്താണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം എന്താണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ കുറെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത വശത്ത് എന്താണ് അവ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുതിയൊരു പദമാണ് അല്ലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അജീവീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു ഒരു അജീവീയ ഘടകം മറ്റൊരു അജീവീയ ഘടകത്തിന്റെ തനിമ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ തനതായ നിലനിൽപ്പിന് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും ഘടനയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി പേജ് പതിമൂന്നിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം എല്ലാവരും നന്നായി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ആ ചിത്രം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രം എന്താണ് ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ വനം അല്ലെ വനം വനം വനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തണേ അവിടെ പലതരം പക്ഷികളെ കാണാം പിന്നെന്ത് കാണാം പലതരം മൃഗങ്ങളെയും കാണാം അല്ലെ കാട് എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലെ അവ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെടികളുണ്ട് അല്ലെ പുല്ലുകളുണ്ട് ധാരാളം പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ മരങ്ങളിലെല്ലാം ജീവികളെ കാണാം പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു ഒരു അരുവി വനത്തിന്റെ സൈഡിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി ഏതൊക്കെ പക്ഷികളെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ആ പലതരം പക്ഷികൾ അല്ലെ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരി ഇനി ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ആഹാരം കിട്ടില്ല അല്ലെ പിന്നെയോ വിശ്രമിക്കാൻ തണൽ ഇല്ല അതുപോലെ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ എന്തില്ല താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ മരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഈ വനം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ വനം എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലെ വനത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് വനത്തിൽ ഉള്ളത് എന്താ ഈ മനോഹാരിതയ്ക്ക് കാരണം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വനത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളും ചെടികളും പുല്ലുകളും പിന്നെന്താ ധാരാളം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നു അത്ര നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് വനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ചിത്രം ശേഖരിച്ചൊരു ആൽബം നിർമ്മിക്കണം കേട്ടോ ശരി വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എല്ലാം ചിത്രം ശേഖരിച്ച് ഒരു ആൽബമാക്കി മാറ്റണം ഇനി 
ഈ വിസ്മയ ലോകമാണ് വനം അതായത് വൻ മരങ്ങൾ ചെറു സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ എന്നിങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റകൾ തുമ്പികൾ അതുപോലെ അരുവി ഒഴുകുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെല്ലാം ഭംഗിയുള്ള നല്ല കാഴ്ച തരുന്ന ഒരു കാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു വിസ്മയ ലോകമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഈ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വനം നമുക്ക് മറ്റു ജീവികൾക്കും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ ആ വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ധാരാളം എന്താണ് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അരുവികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അല്ലെ അരുവികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം വനം മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാക്കുന്നു കുളിർമ നൽകുന്നു വനത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ഇലകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മറ്റു ജീവ അവശിഷ്ടങ്ങളും മഴവെള്ളത്തിൽ കുതിരുകയും തുടർന്ന് സ്പോഞ്ച് രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ നീർച്ചാലുകളായി മാറുന്നു ഇത്തരം അനേകം ചെറു നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് ചെറിയ അരുവികളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്നതും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വനം എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് വൈവിധ്യമുള്ളതും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ വനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതെ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് എന്താവശ്യമാണ് ഈ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വന വനം എന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ അതെ കുന്നുകൾ പിന്നെ കുറ്റിക്കാടുകൾ അല്ലെ കുളം കാവുകൾ അല്ലെ ശരി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് അല്ലെ അതായത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് പതിനാലിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം എന്താണ് ചിത്രം ഒന്ന് നന്നായി നോക്കൂ ആ കഷ്ടം തോന്നു അല്ലേ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഒരു ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് വയലില് മണ്ണ് ഇടുന്നു ഈ മണ്ണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കുന്നിടിച്ചു അല്ലെ കുന്നിടിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള മണ്ണാണ് വയൽ നികത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂ കൂനയായിട്ട് മണ്ണുകൾ മണ്ണിങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ആ ശരി കുന്നിടിച്ചിട്ട് ആ വയലിൽ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് വയലിൽ നികത്തുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് ആ വയലിൽ എന്തൊക്കെ ജീവികൾ വസിക്കുന്നത് ആ മീന് ഞണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റ് ജീവികള് അല്ലെ ഇവയെല്ലാം എന്ത് ഇവയുടെ താമസ സ്ഥലമെല്ലാം മണ്ണ് വീഴുമ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് കുന്നിൽ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അവയും അവയുടെ അവയുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ മറ്റ് പല പല ദോഷങ്ങളും ഇത് മുഖേന ഉണ്ടാകും ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നന്നായി ബാധിക്കും ദോഷ ദോഷം ചെയ്യും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും കുന്നിടിക്കലും വയൽ നികത്തലും ഒക്കെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ആ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വനനശീകരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് അല്ലെ വനനശീകരണം പിന്നെ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം മണൽ വാരൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാകുന്നു ജീവികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വംശനാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയുടെ തലമുറ അവിടെ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് ജീവികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മണ്ണ് ജലം വായു എന്നിവയെല്ലാം മലിനപ്പെടുന്നു ജലസ്രോതസ്സുകൾ വരളുന്നു അല്ലെ ഇനി അവിടെ ചിത്രം കുറെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാനിമോളും കൂട്ടുകാരും കൂടി എന്താണ് അവിടെ ചിത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു അല്ലെ 
ആ ശരി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ആ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി നമുക്ക് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ വൃക്ഷത്തൈ നടൽ പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ഔഷധത്തോട്ട നിർമ്മാണം പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണത്തിന് പോസ്റ്റർ രചന അല്ലെ ഇക്കോ പാർക്ക് നിർമ്മാണം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കൽ അതായത് പേപ്പർ ബാഗുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനം കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയും അഥവാ മനുഷ്യന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ വയലും വനവും എന്ന ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വയലും വനവും എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവിധ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നന്നായി പഠിക്കണം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നോട്ടുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവ അതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 